Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to start a new chapter of class 9th economics chapter 2 people as resource So let's start this video, in this video we will understand this chapter ka main content So let's see the name of chapter ka people as resource So it is very important that you have to understand the chapter ki meaning and heading Because you will understand what the main content of this chapter is going to be So I will tell you what the resource means Look, whatever is natural natural things जो हैं जो भी आज हमारी सामने present हैं जो भी natural things जो God ने हमें gift करी हैं तो ये सारे जो चीजें हैं natural चीजें हैं यही resource कराती हैं क्योंकि ये जो हैं ये सब चीजें human की जो needs होती हैं उसको satisfy करते हैं तो जो भी चीजें जो होती हैं जो भी things होती हैं natural things जो human की needs को satisfy करती हैं उन्हीं को कहते हैं resource but इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो people होते हैं किसी भी country की जो जनसंख्या होती है वो भी एक तरह की resource होती है उस country के लिए ठीक है अब ये कैसे होता है तो यही हम पूरे chapter में इसको पढ़ेंगे और इस बात ही हम समझेंगे कि वास्तव में जो country की population होती है वो क्या एक resource की तरह role play करती है या नहीं करती इससे पहले देखिए chapter one में भी हम लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि जो land है और वो किस तरह की रिसोर्स होती है या नहीं होती है और ये रिसोर्स कब बनती है जब इंसान वहां पे लेबर अपना प्रोवाइड करता है तब जाके जो लैंड होता है वो रिसोर्स बनता है इसी तरह से जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती हैं जब इंसान वहां काम करता है अपनी मेहनत देता है तभी वो चीजें रिसोर्स बनती हैं ठीक है थीके? तो इसी तरह से देखिए इस चैप्टर में हम जन जो जनसंख्या है वो किसी कंट्री के लिए किस तरह से वो एक ह्यूमन कैपिटल का रोल प्ले करती है किस तरह से वो रिसोर्स का रोल प्ले करती है अगर वहां किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन वो वर्किंग होगी अगर पॉवर्टी वहां पे नहीं है अपनी जो भी जरूरत है वो पूरे करने के लिए सक्षम है तो उस टाइप तरफ आप अगर आप ध्यान से देखें तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी वो एक तरह की ह्यूमन कैपिटल होगी और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एक तरह की पीपल एज रिसोर्स का रोल प्ले करेगी वो उस कंट्री के लिए बोझ नहीं बनेगी बल्कि वो फायदेमंद रहेगी तो चलिए ओवरव्यू थोसेस पढ़ लेते हैं ओवरव्यू मतलब अवलोकन कर लेते हैं एक बार कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो तो यहां पे देखिए फर्स्ट पैरा में एक्सप्लेन किया गया है कि द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं पीपल एज रिसोर्स में एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से होगा कि जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की वो उस कंट्री के लिए किस तरह से एक एसेट का रोल प्ले करती है ना उस इकोनॉमी में एक एसेट का रोल प्ले करती है ना कि एक लायबिलिटी का ठीक है तो फायदेमंद रहती है ना कि नुकसानदायक या बोझ नहीं पड़ रहती है तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर साथ ही देखिए किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी ह्यूमन कैपिटल तभी बन पाएगी जब आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहां पे जैसे कि पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है जिस तरह से ताकि आगे चल के पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपना करियर चूज कर सके जॉब मिल सके और साथ ही मेडिकल केयर ठीक है तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन के ऊपर करता है तो वास्तव में उनकी जो पॉपुलेशन हो वो क्या बनती है वो बनती है ह्यूमन कैपिटल इसके साथ ही देखिए ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इंबॉडी इन दैम इसके साथ ही देखिए ह्यूमन कैपिटल एक तरह का वास्तविक रूप से देखें तो एक स्टॉक होता है स्किल का देखिए हर एक इंसान में अपनी अपनी स्किल होता है अपने अपना टैलेंट होता है और इस वजह से वो जो भी प्रोडक्टिव नॉलेज होती है उनके अंदर वो एक तरह से स्टॉक के रूप में ह्यूमन कैपिटल में होता है इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में तो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज तो देखिए पीपल एज रिसोर्स एक तरीका हो सकता है कि हम किसी कंट्री की वर्किंग पीपल को बोल सकें डिनोट कर सके और किस टर्म्स में उनकी जो भी प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज रही हो तो लुकिंग एट दी पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के रूप में अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन देखें तो हम यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से आ, कोई भी जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो अपना जो देश के जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है कितनी वो कैपेबल है कितना वो कंट्रीब्यूट करती है तो लाइक अदर्स रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज अ रिसोर्स तो जिस तरह से अगर मैंने आपको पहले बता दिया जिस तरह से और रिसोर्स की तरह ही जो पीपल होते जो पॉपुलेशन होती है वो भी एक तरह की रिसोर्स होती है किसी भी कंट्री के लिए जो अपना योगदान देती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ठीक है जिस तरह से आपने देखा जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जो भी इनकम होती है प्राइमरी सेक्टर के लोगों की सेकेंडरी सेक्टर के लोगों की और टर्शरी सेक्टर के लोगों की उनको एड करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है तो इस तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी जो लोगों की पूरी की पूरी इनकम की कितनी आमदनी हो रही है कितना वो सहयोग दे रहे हैं तो इस तरह से निकलता है तो यहाँ पे देखिए कि आप ये बात क्लियर है कि किसी भी देश की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो भी एक तरह की का ह्यूमन रिसोर्स होती है तो आप देखिए एक पॉजिटिव साइड देख लेते हैं और इसको समझने के लिए कि किस तरह से जो किसी भी कंट्री की प
पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से नहीं हो सकती तो उसका नेगेटिव साइड भी है सपोज करिए किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड एजुकेशन एसेस टू हेल्थ फैसिलिटीज वैन द एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप बाई बिकमिंग मोर एडुकेटेड हेल्थी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेट एड्स टू दी प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तो अगर किसी कंट्री के लोगों का अगर जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है उनको खाना दिया जा रहा है उनको एजुकेशन दी जा रही है उनको हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है तो इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स जो पहले जो लोग यहाँ पे किसी कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते बट अब उनको अच्छी सुविधाएं मिलने लगे मिलने लगी तो इन सुविधाओं को यूज करके वो क्या बन गए वो बन गए ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री के लिए ठीक है और इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की गई पूरी पूरी कंट्री के जितने भी लोग थे उनको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाया गया और जिसकी वजह से जो कंट्री की प्रोडक्टिव पावर है वो बड़ी जिस तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बनती है उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बनी ह्यूमन ह्यूमन्स को रिसोर्स बना के उन पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके किस तरह की इन्वेस्टमेंट करके उनके एजुकेशन पे उनके ट्रेनिंग पे उनके मेडिकल केयर पे तो इस तरह से वो सेम रोल प्ले करेंगे जिस तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में रोल प्ले होता है इसके बाद देखिए लास्ट पर है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर जिसके वजह से जो लोग होते हैं वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लगाते हैं जैसे लैंड है लेबर है तो किस तरह की अच्छे आपको प्रोडक्शन मिलती है फिजिकल कैपिटल में देखिए एल्स का मतलब है प्रोडक्शन तो अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट अगर लोगों पे किया तो ह्यूमन कैपिटल बनते हैं जिस तरह से सेम जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिजिकल कैपिटल पे ठीक है और फिजिकल कैपिटल क्या होती है चीजें द थिंग्स विच इज मेड बाई ह्यूमन बींग्स ठीक है जो भी मैन मेड चीजें होती है उसी को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हाइयर इनकम एंड बिकॉज ऑफ हाइयर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एडुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हाइयर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थी पीपल तो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर जो लोग अच्छी इनकम कमा रहे हैं इट मीन्स उनके ऊपर उनके एजुकेशन के ऊपर काफी खर्चा क्या होगा किया होगा और साथ ही उनको जो हेल्थ है उन आ, उस पर भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा जिसके वजह से अगर मैं कंपैरिजन करूं कि एक पर्सन जो काफ़ी हेल्दी है और उसकी उसकी एजुकेशन भी अच्छी हुई है जिसकी वजह से उसको अच्छी जॉब मिली है इस वजह से उसकी इनकम भी अच्छी आ रही है और इसी का कंपैरिजन देखो एक आ, इस इन, एक ऐसे इंसान से जिसको शायद कोई डिजीज़ है वो हेल्दी नहीं है और उसका जितना भी पैसा था वो पढ़ाई में ना लगा के वो मेडिसिन पर लग गया जिसकी वजह से आप वो फ्यूचर में हाइयर प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हैं ठीक है तो ये हम इस एक स्टोरी बेस एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चैप्टर में समझेंगे उससे पहले देखिए टॉप पे थोड़ा सा और एक एक एग्जाम्पल है कि अगर आपसे क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं ब्लू बॉक्स दिया है जिसमें इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन मेंशन किए तो देखिए इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं विलेज पालमपुर में किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जब एग्रीकल्चर में हाई इल्ड हाई इल्ड का एग्जाम्पल हमने देखा था किस तरह से प्रोडक्शन दिन पर दिन बढ़ने लगी थी एग्रीकल्चर में बाई यूज ऑफ द मॉडर्न मैथड्स ऑफ फार्मिंग जहाँ पे मॉडर्न मैथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज़ किया गया था ट्रैक्टर्स को यूज़ किया गया था हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया गया था मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन यूज़ किए गए थे जिसके से डे बाई डे जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज होती गई इसी तरह से देखिए जो आई टी रेवोल्यूशन हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया है जिसके वजह से यहाँ समझ में आया कि ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल प्ले होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैन डेट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी इसके साथ ही देखिए एक कुछ डायलॉग्स दिए हैं वो भी डिस्कस करते हैं वॉट इज़ ह्यूमन रिसोर्स इज इट लाइक लैंड और लेबर ह्यूमन रिसोर्स क्या है क्या ये लैंड और लेबर है तो यहाँ पर आंसर मिलता ये उससे कहीं ज्यादा है फिर देखिए फिर गर्ल गेस्ट कर रही है कि क्या ह्यूमन कैपिटल रुपी होता है पैसा होता है डॉलर होता है तो फिर बॉय आंसर दे रहा है नहीं ये इससे ज्यादा होता है तो यही हम चैप्टर में आप समझने वाले कि वास्तव में ह्यूमन कैपिटल होता है क्या देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे डॉक्टर्स हैं टीचर्स हैं इंजीनियर्स हो गए आपके और किसी तरह के इंसान जो भी वर्किंग पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन जो वहाँ पे काम कर रही है वास्तव में ठीक है किसी भी सेक्टर में चाहे वो काम कर रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो अगर वो वास्तव में काम करते और तो उससे इनकम आती है ठीक है और इनकम से क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है कंट्री का वो काफ़ी इंप्रूव होता है उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ तो इट मीन्स कंट्री की ग्रोथ होती है इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है तो यहाँ पे और उतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट को ट
हेल्दी पीपल जो होते हैं उन्हीं के थ्रू देश की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आती है बट सोसाइटी में और भी लोग हैं बेशक वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो या हेल्दी पॉपुलेशन नहीं रही हो बट उनकी वजह से भी इनकम आती है वो कैसे आती है क्योंकि जो ये एडुकेटेड और हेल्दी पीपल जो होते हैं कंट्री की वो हेल्प करते हैं उनको और इनडायरेक्टली वे उनसे भी जो उनको भी किस तरह से ह्यूमन कैपिटल बनाना है वो वो किया जाता है उनको कन्वर्ट करते हैं इनफेक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन द इन वन वे सुपेयर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल वास्तव में देखें तो वो और बाकी रिसोर्सेज जैसे कि मैंने बताया आपको लैंड और जो फिजिकल कैपिटल होती है रिसोर्सेज उनसे थोड़ा सुपीरियर है क्यों सुपीरियर है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल इसलिए ये सुपीरियर है क्योंकि ह्यूमन ही वो चीज़ है ह्यूमन ही वो रिसोर्स है जो पॉसिबल करती है यूज़ ऑफ लैंड एंड कैप कैपिटल ठीक है मान लीजिए आपके पास पैसा है मान लीजिए आपके पास लैंड भी है ठीक है कैपिटल याद रखना है इकोनॉमिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो कैपिटल होता है मनी से रिलेटेड ठीक है पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो इसके बारे में ये चीज़ कही गई है कि अगर मान लीजिए जमीन है कैपिटल है बट अगर ह्यूमन नहीं है ठीक है इंसान नहीं है तो क्या अपने आप ही लैंड में फसलें उगेंगी और वो आपको खाना प्रोवाइड कर देंगी नहीं देखिए लैंड में ज़मीन पे जो भी जो भी एग्रीकल्चर होता है जो भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो वास्तव में किसके लेबर के थ्रू होती हैं वो होती हैं ह्यूमन ह्यूमन के थ्रू जब पूरा इंसान जो अपने इंसान अपनी पूरी मेहनत देता है ज़मीन पे तब जाके वो आपको कुछ खाने को मिलता है वहाँ पर ठीक है जब किसान वहाँ पर पूरा काम करते हैं तब जाके फसलें उगती हैं तो इस तरह से लैंड का प्रॉपर किस तरीके से यूज़ करना है वो ह्यूमन ही है ठीक है इस तरह से कैपिटल पैसा होगा अगर उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ उसको लगाना है तो ये भी किसका दिमाग है ये भी ह्यूमन का दिमाग है तो इस वजह से क्योंकि लैंड और कैपिटल का वास्तविक यूज कौन कर रहा है वो कर रहा है ह्यूमन तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स होती है वो सुपीरियर होती है तो यहाँ से आपका वनमा क्वेश्चन बन जाता है लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम्स यूजफुल ऑन इट्स ओन तो ये देखिए लास्ट में इस तरह के लाइन लिखी है कि जो जमीन होती है जो कैपिटल होता है वो अपने आप ही यूजफुल नहीं हो सकता है फॉर मैनी डिकेस इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर लाइब्रेटी रेदर दैन एन एसेट अगर इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो काफ़ी सदियों तक तो जो यहाँ की पॉपुलेशन रही है वो यहाँ पर लाइब्रेटी बोझ ही बन के रही है ना कि एसेट किसी तरह का फायदेमंद रही नहीं रही तो बट अ लार्ज बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी इट कैन बी टर्न इन टू अ प्रोडक्टिव एसेट बाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर एग्जाम्पल बाई स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एडुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल तो देखिए पॉपुलेशन अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए बर्डन ना बने इकोनॉमी के लिए बर्डन ना रहे कंट्री के लिए बर्डन ना रहे तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें टर्न करना है किस में उसको बदलना है हमें बदलना है उनको प्रोडक्टिव एसेट में कि वो प्रोडक्टिव रहें इन्वेस्टमेंट और इन पर इन्वेस्टमेंट लगाई जाए जिसकी वजह से वो ह्यूमन कैपिटल बन सके और ये इन्वेस्टमेंट फिर से वही बात है कि आप उनके पढ़ाई लिखाई में और हेल्थ पे खर्चा करो उनको ट्रेनिंग दो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल फील्ड में ट्रेनिंग दो और उनको सिखाओ कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें ताकि भविष्य में जाके वो एटलीस्ट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी इनकम को कमा सकें और कंट्री के लिए बोझ ना बने लाइबल ना बने लाइबिलिटी ना बने बल्कि एसिड बने तो यहाँ पे देखिए कुछ और इसी के थ्रू की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के थ्रू आपको समझाया जाएगा तो आप आ रही हैं दो स्टोरी जिसके वजह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से थ्रू इन दिस इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन होते हैं उसको किस तरह से प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट करना है तो एग्जांपल है पहले स्टोरी ऑफ सकल की दी है ठीक है तो दिया वर टू फ्रेंड्स तो पहले दो फ्रेंड्स दिए के बारे में ये कहानी है एक है विलास के बारे में एक सकल के बारे में तो पहले हम इंडिविजुअली एक सकल की कहानी वो पढ़ लेते हैं ठीक है तो दिया वर टू फ्रेंड्स हैं विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज ठीक है एक ही गाँव में रहते हैं सेमापुर में सकल की एज देखें तो ट्वेल्व ईयर ओल्ड बॉय है उसकी मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स ठीक है तो जो मदर है वो हाउस है जो घर के काम देखती है हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड तो पापा जो है उसके फादर जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं सकल हैप्ट हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स तो जो सकल है वो अपनी मई को घर में जो काम काज उसमें मदद करते हैं साथ ही वो अपने यंगर ब्रदर और सिस्ट जो यंगर ब्रदर जीतु और सिस्टर सीतू को देखते हैं इसके साथ ही जो उसके अंकल हैं शाम उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जाम जो टेंथ क्लास के एग्जाम है वो पास कर चुके हैं बट वो घर में बेकार बैठे हों क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है कुछ भी जॉब नहीं कर रहे हैं वो बूटा एंड शीला वर ईगर टू टी सकल जो फादर और फादर हैं वो दोनों चाहते हैं कि सकल को पढ़ाएं लिखाएं और इस वजह से दे फोर्स हिम टू ज्वाइन इसके लिए उन्होंने फोर्स किया उसको कि वो स्कूल विलेज में जाए जो स्कूल में जो जो विलेज का जो गांव में जो स्कूल है उसको ज्वाइन करे और पढ़े लिखे और उसने पढ़ना लिखना स्टार्ट भी किया उसने हाईर से
इवनिंग से शुरू से विद ग्रेट वेगो ठीक है उसके ग्रेट साहस और एंथोसिज्म के वजह से उत्साह के साथ ही ही कम्प्लीटेड हिस्स कोर्स उसने वो कोर्स कम्प्लीट किया और उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसको एक जॉब भी मिल गई प्राइवेट फर्म प्राइवेट सेक्टर में उसको काम मिला प्राइवेट फील्ड में कंपनीज में उसको काम मिला जॉब मिल गई और उसके बाद उसने एक सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म हिज बॉस एक्नोलॉज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्ड इन हिम विद प्रोमोशन तो उसके वजह से सॉफ्टवेयर जो उसने डिजाइन किया था उसके वजह से उसकी जो फर्म थी जो उसकी कंपनी थी उसको काफी प्रॉफिट हुआ इंक्रीज हुई काफी उनकी जो सेल थी काफी इंक्रीज हुई उसके साथ ही उसके बॉस ने उसको सर्विसेज को और अच्छे से देखा और उसके साथ ही क्या क्या उसको रिवॉर्ड किया जो भी उसने जो भी काम किया था कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए उसको एक रिवॉर्ड दिया और क्या रिवॉर्ड दिया उसकी प्रमोशन कर दी ठीक है तो ये कहानी थी आपकी सकल की अब इसके बाद देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एक स्टोरीज पूरी दी है विलास और सकल की तो इसके बाद देखिए स्टोरी ऑफ विलास आ रही है इसी से रिलेटेड तो विलास वॉज इन इलेवन ईयर तो इलेवन ईयर ओल्ड बॉय है विलास और सेम विलेज में रहता है जिससे सकल ठीक है और विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन की विलास के जो फादर वो महेश वो एक फिशरमैन है मछुआरे हैं और हिज फादर पास अवे वैन ही वॉज ओनली टू ईयर्स ओल्ड ठीक है इसके पापा जो हैं वो कब गुजर गए थे जब ये दो, दो साल का ही रहा होगा हिज मदर गेटा सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली तो मदर ने भी वही काम स्टार्ट कर दिया किस तरह से वो फिश को आ, लाने लगी और बेचने लगी शी बॉट फिश और कहाँ से लाती थी लैंड ऑनर्स के पॉन्ट से लाती थी और उसको नियर बाई जो मंडी जो बाजार होता था वहाँ पे बेच देती थी शी कुड अर्न ऑली रुपीज़ वन फिफ्टी आ डे बाई सेलिंग फिश तो मछली बेच के कितना उत्पादन करते थे सिर्फ एक सौ पचास रुपये विलास बिकम बिकेम आ पेशेंट ऑफ एथलेटिस इसके साथ ही देखिए विलास के धीरे क्या हुआ उसको एथलेटिस की प्रॉब्लम होगी एथलेटिस एक तरह का जॉइंट में प्रॉब्लम होती है जो गठिया रोग भी इसको हिंदी में बोलते हैं जिसके से सूजन को काफ़ी दर्द होता है जॉइंट्स में ही इस मदर को नॉट एफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर और इसकी क्योंकि मदर के पास इतना पैसा नहीं था बहुत कम इनकम होती थी जिसके से वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी इलाज के लिए और इसके अलावा जब इलाज नहीं हो सकता था तो इतने पैसे नहीं थे तो एडुकेशन की बात सोचे तो वो तो बहुत ही दूर थी कि वो बिल्कुल इस लायक नहीं था कि वो स्कूल भी जा सके ही वो और इवन ही वॉज नॉट इंटरेस्ट इन स्टडीज ठीक है इवन उसका इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में ही हैव हिज मदर तो उसने भी वही घर का काम करना स्टार्ट कर दिया कुकिंग और ऑल्सो अपने घर में जो छोटा भाई था मोहन उसको देख बार उसने स्टार्ट कर दी ये सब करना स्टार्ट कर दिया काम काज आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक उस कुछ टाइम बाद उसकी मदर बीमार पड़ गई एंड दियर वॉज नो वन लुक टू वन टू लुक आफ्टर हर ठीक है तो कोई नहीं रहा कि फैमिली में एक दूसरे को देख सके केयर्स कर सके क्योंकि इनकम भी बहुत जरूरी है तो दियर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम और इसके साथ ही फैमिली में ऐसा कोई नहीं था कि उनको पैसे दे सके सपोर्ट कर सके तो वेलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज ही लाइक हिज मदर अन ऑली ए मेक इनकम तो इस तरह से विलास भी मजबूरी में उसको वही काम करना पड़ा जो उसकी मदर करती थी उसी विलेज में सेम विलेज में और जिस तरह से उसकी मदर को बहुत ही कम पैसे मिलते थे इनकम होती थी उसी तरह से अब उसकी भी बहुत ही कम थोड़ी सी इनकम वो कमा पाता था इसके साथ देखिए तो इस तरह से हमने एक पूरा इन दी टू केसेस तो आप देखिए कंपेयर कर लेते हैं जो भी टू केसेस हमने समझा तो इन दी टू केस स्टडीज विथ सॉफ सकल वैन टू स्कूल एंड विलास जिन्नौर तो हमने ये चीज़ समझ लिया कि टू जो भी केस स्टोरीज हमने करी कि सकल स्कूल गया और विलास स्कूल नहीं गया ठीक है तो इसका मतलब एडुकेशन से हम इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉग एंड हेल्दी सकल के केस में ये भी था कि वो फिजिकली स्ट्रॉग और हेल्दी था क्योंकि उसको उसको कोई बीमारी नहीं थी तो जो भी पैसा था उसके पेरेंट्स ने बीमारी पर क्योंकि मेडिसिन पर नहीं खर्च करना पड़ा था उसकी एजुकेशन पर खर्च करी दे वॉज नो नीड फॉर हिम टू देखिए डॉक्टर के पास उसको जाने की कोई जरूरत नहीं थी इसी केस में विलास देखे तो एथलेटिक्स का पेशेंट था जिसकी वजह से जो भी इनकम होती थी शायद वो डॉक्टर में खर्च हो जाती थी या तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे ठीक है सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसके साथ ही सकल ने देखिए एक डिग्री कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ले ली और सकल उसके साथ ही उसको जॉब मिल गई प्राइवेट फॉर्म में वाइल्ड विलास का देखें तो विलास ने वही जो घर का जो सेम बिजनेस था फिशिंग वाला वही वो करते थे जैसे उसके फादर करते थे कि उसकी मदर वही वो करने लगा जिसकी वजह से आगे चल के भी उसकी फैमिली को की कोई ग्रोथ नहीं हुई वो गरीब की गरीबी बने रहे क्योंकि फिशिंग से जो थोड़ी बहुत इनकम आती थी वो आज भी थोड़ी बहुत ही इनकम विलास जो है वो कमा रहा है तो किस तरह का चेंज नहीं हुआ लाइफ में इसी तरह आप सकल का केस देखें तो सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर कि उसने जो भी पढ़ाई लिखाई की थी जो भी एजुकेशन की थी उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हुआ ठीक है जिसकी वजह से आज वो एग्रीकल्चर में अपने फादर के तरह काम नहीं कर रहा बट वो एक सॉफ्टवेयर
कंडीशन इम्प्रूव हो गई उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया है तो इस तरह से जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है दिस इन टर्न पेज एंड इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिस्स चॉइस इन केस ऑफ विलास दियर कुड नॉट बी एनी एजुकेशनल हेल्थ केयर इन दी अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ तो इसी तरह से कि इंडिविजुअल की सैलरी और किस तरह से उसकी जो चॉइस होती है लाइफ की उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है कंट्री की भी उस इंसान की थोड़ी होती है साथ में कंट्री की भी ग्रोथ होती है इसी तरह से कि विलास इन केस ऑफ विलास दियर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन दी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ अगर विलास के किसम देखिए तो उसके अर्ली पार्ट में भी जाइए आप तो कोई एजुकेशन और हेल्थ केयर वहाँ पर नहीं दिखी ही स्पेंस इज लाइफ सेलिंग फिश उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो उसकी मम्मी की तरह ही बस फिश बेचने में निकल गई हैंसफोर्थ ही ही ड्रॉज ही सेम सैलरी ऑफ अनस्किल लेबर एज इज मदर इसके साथ ही उसको भी सेम सैलरी मिलती थी एक अनस्किल लेबर की तरह जैसे उसकी मदर को मिलती थी बहुत ही कम सैलरी वो अन करते थे इन्वेस्टमेंट तो इस तरह से हम समझे हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके थ्रू देखिए वी आर लिखा यहाँ पे थ्रू किसके थ्रू एडुकेशन और मेडिकल केयर पे अगर खर्च करते हैं तो वास्तव में ह्यूमन जो पॉपुलेशन वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगी और इसकी वजह से आपको हाई रेट्स मिलेंगे फ्यूचर में ठीक है आपको फ्यूचर में अगर आप इतना अभी खर्चा करते हो तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको इनकम ज़्यादा इंक्रीज होगी दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल और ये उसी तरह की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होगी जिस तरह से आपने सुना होगा कि लैंड और कैपिटल जो लैंड होता है जमीन होती है अगर आप उसको खरीद के कहीं रख देते हो दो तीन साल बाद तो उसके रेट बढ़ जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की थी दो तीन साल पहले जो आपने उसको खरीदा था उसके अच्छे आपको प्रॉफिट मिलता है इस तरह से जो कैपिटल है जो भी पैसा अगर आप वो बैंक में दो तीन साल के लिए फिक्स रख देते हो तो उसमें भी आपको ग्रोथ हो जाती है कुछ आपको ज्यादा अच्छा अमाउंट मिल जाता है तो इस तरह से एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है उसी तरह से अगर आप ह्यूमन पे भी जो घर के बच्चे होते हैं उस पर भी अगर उनकी सेहत पे मेडिकल पे अच्छा खर्च करो उनके एजुकेशन पे अच्छा खर्च करो तो वास्तव में आगे चल के वो भी आप उनको अच्छा रिटर्न देंगे आ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट तो देखिए वही यहाँ पे बात बोल दी है नेक्स्ट पैरा में कि किसी बच्चे की अगर एजुकेशन और हेल्थ पे अगर अच्छा आप खर्चा करोगे तो फ्यूचर में वो आपको हाई रिटर्न देगा उसको अच्छी जॉब मिलेगी उसकी हाइयर इनकम अर्निंग करेगा वो अच्छी इनकम कमाएगा इसके साथ ही वो काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी को भी एडुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड देखिए जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो वास्तव में अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज क्योंकि क्यों करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से वो रियलाइज करते हैं इस चीज को वो समझते हैं कि जो एजुकेशन के वास्तव में क्या इंपॉर्टेंस होती है क्या महत्व होता है दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन है जी इसके साथ ही वो काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके न्यूट्रिशन और हाइजीन पे दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ तो वो प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं पूरी देखभाल करते हैं चिल्ड्रेन की क्या जरूरत है एजुकेशन किस स्कूल में और कैसी गुड हेल्थ देनी है इसके साथ ही देखिए आप वर्चुअल साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस तो एक वर्चुअल साइकिल क्रिएट होती है कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो पूरा पूरा फोकस करते हैं टेंशन देते हैं बच्चे की नीड्स पे इसके साथ ही देखिए एक कॉन्ट्रास्ट केस देख लीजिए जिसमें एक विशियस साइकिल बनती है आ, ये किसके थ्रू बनती है डिसएडवांटेज पेरेंट्स के थ्रू और ये कैसे आ, किन पेरेंट्स की बात हो रही है जो कि हु दैम सिर्फ एंड एडुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन की दे चिल्ड्रन इन सिमिलरली एडवांटेज स्टेट ये उन पेरेंट्स की बात हो रही है जो खुद अनएडुकेटेड है साथ ही हाइजीन उनको नहीं पता किस तरह से साफ सुथरा माहौल रखना चाहिए जिससे कोई बीमारी ना लगे बच्चों को तो उनके जब वो इस माहौल में इस तरह से रहते हैं पेरेंट्स तो वो भी बच्चों को भी उसी माहौल में रखते हैं तो इस तरह से एक विशेष साइकिल बनती है ना कि एक वर्ट्रेस साइकिल बनती है इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में जो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा किस तरह से पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहती है तो यहाँ पे देखिए कंट्रीज लाइक जापान जो जापान का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जापान में जापान हैव इन्वेस्टेड इन इन ह्यूमन रिसोर्स तो जापान जो है वो अपनी कंट्री की जो भी ह्यूमन रिसोर्स है जो लोग हैं पॉपुलेशन है उस पर काफ़ी खर्चा करती है आ, उनके पास कुछ चीज़ा के वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है बट ये जो कंट्री है वो काफ़ी डेवलप्ड और रिच कंट्री जानी जाती है और ये क्या करती है ये कंट्री दूसरी कंट्री से नेचुरल रिसोर्स को खरीदती है और उसके बाद अपनी जो भी स्किल है जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसके थ्रू उसको कन्वर्ट करती है एक फिनिश प्रोडक्ट में उसके बाद दूसरी कंट्रीज के मार्केट में हाई रेट पर उसको सेल करती है तो इस तरह से ये कंट्री रिच और डेवलप बनती है तो सारा क्रेडिट जाता है वहाँ की पॉपुलेशन को और क्रेडिट साथ में गवर्नमेंट को भी जाता
दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप तो यहाँ पे लोगों की इन पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन पे काफ़ी पढ़ाई लिखाई और जो हेल्थ है उस पर काफ़ी खर्चा किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग लोग हैं वो अच्छे से यूज़ करते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो भी लैंड और कैपिटल उसका अच्छे से यूज़ करते हैं और इस वजह से अपनी जो टेक्नोलॉजी है एफिशिएंसी है ह्यूमन स्किल है उसके वजह से वो जापान को एक रिच और डेवलप कंट्री बना सके तो इस तरह से जापान की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट का रूप प्ले करती है ना कि लाइबिलिट लाइबिलिटी का रोल प्ले करती है इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में जो कि है यहाँ पे बताया गया कि लाइक विलास एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाई मैन एंड वीमेन ठीक है तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताइए मैन एंड वीमेन की लाइक विलास एंड सर्कल पीपल हैव बी इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज तो विलास और सर्कल कितना काफी लोग और वेरियस एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं वी सो डेट विलास सोल्ड फिश एंड सर्कल गोटा जॉब इन दी फार्म द वेरियस एक्टिविटीज हैव बी कस बाई इन टू थ्री मेन सेक्टर्स तो हम क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट थ्री मार्क्स का वन मार्क के क्वेश्चन आपके बनते हैं तो यहाँ इसको पैरा को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स भी कर लिया जाए तो जैसे हमने पढ़ा था विलास फिश बेसा था सर्कल जो है एक जॉब करता था तो इसी तरह से देखिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं वो हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और किस किस फील्ड में काम करते हैं तो थ्री बेसिकली थ्री मेन सेक्टर्स होते हैं एक होता है प्राइमरी सेक्टर एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर देखिए प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वॉल्व होता है ठीक है जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर किसी इंसान की इनकम वो इंसान जो इनकम कमा रहा है तो वास्तव में किस फील्ड में काम कर रहा है वो किस फील्ड में या किस सेक्टर में आ रहा है वो आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि देखिए एग्रीकल्चर हुआ फॉरेस्ट्री हुई एनिमल हजबेंड्री हुई फिशिंग हुई पोल्ट्री हुई फार्मिंग हुई माइनिंग हुआ या फिर क्यूरिंग हुआ ठीक है तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं क्योंकि ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होती हैं तो इससे अगर किसी इंसान इन सब चीज़ों में काम कर रहा है उसकी इनकम आ रही तो वास्तव में वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है इसके साथ ही देखिए सेकेंडरी सेक्टर आ रहा है जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंडरी सेक्टर इन विट सेकेंडरी सेक्टर देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से आता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन आपका टर्सरी सेक्टर में आता है तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है इंडस्ट्रीज आती हैं इसमें फैक्ट्रीज आती हैं ये प्राइमरी सेक्टर से जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसको लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल और अपनी कंपनी में अपनी फैक्ट्रीज में उसको मशीन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में उसके बाद उसको सेल करते हैं मार्केट में तो इस तरीके का जो काम लोग करते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में मैनुफैक्चरिंग का काम जो करते हैं वो वास्तव में किस फील्ड में काम करें किस सेक्टर में काम करें तो वो काम करें आपके सेकेंडरी सेक्टर में इसके साथ ही देखिए हमारा थर्ड सेक्टर आ रहा है टर्सरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में किस तरह की सर्विसेज हैं जैसे ट्रेड हुआ ट्रांसपोर्ट हुआ कॉम्युनिकेशन हुआ बैंकिंग हुई एडुकेशन हेल्थ टूरिज्म सर्विसेज इंश्योरेंस ठीक है तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं वो आपके आते हैं टर्सरी सेक्टर में और मैंने जैसे पूरा ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर में अगर किसानों को लोन चाहिए तो वो कौन देगा बैंक देंगे ठीक है इसी तरह से देखिए जो भी प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं अपनी चीज़ों को जब बेचने बाजार जाएंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए ठीक है तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह की सर्विस हुई जो वो कहाँ से ले रहे हैं टर्सरी सेक्टर से ले रहे हैं इसी तरह से सेम देखिए मैनुफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें अगर किसी को भी अपने यहाँ पर बिल्डिंग लेनी है मशीन लगवानी है तो उसके लिए अगर लोन चाहिए तो बैंक से वो लोन लेंगे ठीक है ट्रांसपोर्टेशन जो भी उनकी कंपनी में जो भी सामान बन रहा है उसको वो जब बाजार में बेचने जाएंगे तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से जो ये भी चीज़ें जो प्रोवाइड हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं बेसिकली वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं तो याद रखिए क्या प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू सेकेंडरी सेक्टर याद रखिएगा इंडस्ट्रीज के थ्रू और टर्सरी सेक्टर याद रखेगा सर्विसेज के थ्रू तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं इसके साथ ही देखिए द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द दिस एक्टिविटीज इन वैल्यू टू द नेशनल इनकम तो इस तरह से इन सेक्टर्स के थ्रू जो भी गुड्स और सर्विसेज आपकी बनती हैं वो वास्तव में एक तरह की एक्टिविटीज हैं जो आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दिस एक्टिविटीज आर कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेमोनेशन टू एनी वन हू परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर दी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देखिए इसके साथ ही आपने फर्स
इसी तरह से दिस इंक्लूड किस तरह का काम होगा इसमें जैसे गुड्स हैं सर्विसेज प्रोडक्ट कर रहा है गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस में अगर वो काम कर रहा है गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नॉन मार्केट देखिए एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें वो प्रोडक्शन तो कर रहा है बट किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर सेल्फ कंजप्शन अपने खाने के लिए ठीक है वो जो भी चीज़ बना रहा है या फिर जो भी चीज़ें वो काम कर रहा है वो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रहा है वास्तव में सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कर रहा है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ किस में आती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में दिस कैन बी तो ये देख लेते हैं ये किस तरह की हो सकती है दिस कैन बी कंजप्शन प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेस तो ये एक तरह का कंजप्शन जो वो आ, अपने लिए करते हैं या प्राइमरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन होते हैं फिक्स एसेस के उसमें कर रहे हैं इसके साथ ही देखिए एक एक्टिविटी दी जो आपको एज अ होम में मिल सकती है तो आप थोड़ा खुद इसको रीड कर लीजिएगा इसके बाद देखिए ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन दियर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली ये भी काफ़ी बार देखा कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के थ्रू इंडिया में देखा तो काफ़ी डिवीजन होता है लेबर का किसके बिटवीन में मैन एंड वीमेन इन द फैमिली तो यहाँ से भी वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर होता है बिटवीन मैन एंड वीमेन का तो जिससे माना जाता है कि जो वीमेन है सिर्फ घर के कामों के लिए होती हैं और जो मैन होते हैं वो बाहर के काम करने के लिए होते हैं सर्कल की मदद का जिससे एग्जाम्पल देखा था वो सिर्फ वो घर का काम करती थी कि जो भी खाना पकाना बर्तन धोना है ना काम करना कपड़े धोना और घर की साफ सफाई करना साथ ही बच्चों को पालना तो ये उनके काम थे सर्कल्स के फादर का काम देखें जो बूटा वो क्या करते थे वो कल्टीवेट करते थे फेल बाहर का काम करते थे सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट जो भी प्रोडक्शन होती थी उसको मार्केट में सेल करते थे और पैसा कमाते थे फैमिली के लिए तो इसी तरह का जब एक तरह का कि हम डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं कि महिला का काम ये है पुरुष का काम ये है तो उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर शीला इज नेट नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर फॉर अपडिंग ऑफ द फैमिली इसके साथ ही देखिए जो भी वो जो शीला थी जो मदर थी तो वो सकल की जो मदर थी वो जो भी काम करती थी अपनी फैमिली के लिए उसको किसी तरह के पैसा नहीं मिलता था उसके बदले किसी तरह की सैलरी नहीं मिलती थी जबकि भूटा जो है आन पानी विच ही स्पेंस ऑन रेयरिंग हिज फैमिली वो जो भूटा था अपने काम के द्वारा पैसा कमाता था जो कि वो अपनी फैमिली के पालन पोषण में लगाता था वीमेन आर नॉट पेड फॉर दियर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली और काफ़ी बार देखा गया कि फैमिली में जो वीमेन होती हैं वो जो भी काम करती हैं उनके उस काम के लिए उनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता है उनकी जो भी जो हाउस होल्ड वो वर्क करती हैं द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन इज नॉट रिकोगनाइज इन दी नेशनल इनकम इसके साथ ही जो कंट्री की जो नेशनल इनकम जब काउंट होती है उसमें भी जो वीमेन का जो हाउस होल्ड वर्क होता है जो घर का जो काम काज होता है उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है उसके साथ ही उसको एक नेशनल इनकम की तरह काउंट नहीं किया जाता तो ये पॉइंट क्लियर करना यहाँ पर बहुत जरूरी था कि वीमेन का जो भी घर का वो जो काम करती हैं वो किस तरह से रिकोगनाइज नहीं होता किस तरह से कुछ काउंट नहीं होता नेशनल इनकम में गीता मदर ऑफ विलास जितना देखिए जो मद विलास की मदर थी गीता वो कुछ पैसा इनकम जो थी वो अर्न करती थी फिश को बेच के मछलियों को बेच के तो दस वीमेन आर पेड फॉर दियर वर्क बैन दे एंटर दी लेबर मार्केट तो हाँ जब वीमेन जो है वो काम करना स्टार्ट करती है अपने चार दिवाली जो घर के चार दिवाली से बाहर जब वो काम करना स्टार्ट करती है लेबर मार्केट में और जब उनको वहाँ से इनकम मिलती है तो अब तब उनकी इनकम को काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में दियर अर्निंग लाइक डेट ऑफ दियर मेल कॉन्ट्रो पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन स्किल इसके साथ ही देखिए जो भी उनकी अर्निंग होती है वो उनके एजुकेशन और स्किल के बेस पे होती है और साथ में जो भी वहाँ पे जो मेल वहाँ पे काम करें उसके अकॉर्डिंग उनके कंपेरिजन के में किस तरह की सैलरी मिलती है बहुत कम सैलरी मिलती है काफ़ी बार ये देखा गया है और इसके साथ ही देखिए एजुकेशन हैप्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अवेलेबल बिफोर हम बिफोर हिम तो एजुकेशन काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को किस तरह से वो बेटर यूज कर सके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो भी उसके सामने आगे उनको मिलती हैं तो एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन और स्किल जो होती है मेजर डिटर्मिनेंस होते हैं अर्निंग के किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी मार्केट में आ मेजोरिटी ऑफ वीमेन हैव मेगर एजुकेशन लो स्किल फॉर्मेशन के साथ ही काफ़ी सारी वीमेन जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है इसकी वजह से उन और उनमें इतनी अच्छी स्किल फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो अगर मैन के कंपेयर करें तो उनकी इनकम काफ़ी कम होती है तो ये लाइन लिखिए वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन मोस्ट वीमेन वर्क वी आर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट दियर वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन मोस्ट वीमेन वर्क वे जॉब सिक्योरिटी इज नॉट दियर इसके साथ ही देखिए जो वीमेन होती है वो काफ़ी इन जगहों पर ऐसी जगहों पर भी काम करती है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है आज शायद जॉब है बट शायद कल उनको जॉब ना मिले वेरियस एक्टिविटी
साथ ही इन दिस सेक्टर दिए इज एन एबसेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मेटर्निटी लीव चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो इस तरह के जो भी लेबर मार्केट में अगर देखा जाए किस तरह का काम जो वीमेन करती हैं तो अगर हाई उनको किस तरह की और भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जैसे मेटर्निटी लीव नहीं मिलती उनको चाइल्ड केयर नहीं मिलता और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं साथ ही वीमेन विथ हाई एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद दी मैन और इसके कंपेरिजन देखिए जो वीमेन जिसकी हाई एजुकेशन होती है स्किल फॉर्मेशन काफ़ी स्किल होती है उनमें उनको इक्वल सैलरी मिलती है जैसे कि मैन को मिलती है और अमंग दी ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन एट्रिक्ट डैम दी मोस्ट इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जैसे टीचिंग और मेडिसिन फील्ड होते हैं उसमें वो काफ़ी काम रोल जो है काफ़ी प्ले करती हैं वीमेन इनमें ज़्यादा काम करती हैं जैसे आपने देखा बहुत सारी जो टीचर्स होती हैं वो वीमेन ही होती हैं और जहाँ तक जो मेडिस कल फील्ड में भी आप देखेंगे जो डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं वो वीमेन ही ज़्यादा होती हैं सम वीमेन हैव एंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विस इंक्लूडिंग जॉब डैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल कम्पेंडेंस आज के सिस्टर और यू क्लासमेट वॉश यू वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर तो इसके साथ ही देखिए कुछ वीमेन जो हैं वो एंटर करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी और अदर्स इस तरह की जो जॉब्स होती हैं इसके साथ ही देखिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेटिव जॉब्स में भी वो काम करती हैं और काम करना भी चाहती हैं इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपने क्लासमेट और अपनी सिस्टर से पूछी कि वो आगे चल के किस तरह का करियर चूज करना चाहती है तो आपको थोड़ा सा यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा और इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है पहला हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट मी सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स